La subdirectora del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Brenda Hernández, señaló que se está trabajando en coordinación con una asociación que está efectuando un monitoreo de microplásticos en el Parque Nacional con el objetivo principal, el registro de desechos marinos en diferentes áreas del norte de la península de Yucatán por los próximos cinco años para la creación de una base de datos que no existe. Y con estos trabajos ya se contará con uno. Justo para eso se hacen los, los análisis de, de, este, de contenido estomacal y, y, en, y para eso, este, justamente porque finalmente el, el receptor final es el consumo humano. Entonces el daño es, claro, por supuesto, son sus, son sus fragmentos ajenos a nuestro, a nuestro organismo y ocasionan un daño. De los microplásticos, que son los menores a 5 milímetros, apenas está comenzando, hasta el monitoreo. Todavía no se había hecho ningún estudio, ningún de, estudio de esto. No, no, fíjate que esto, este movimiento, esta investigación es a nivel internacional. Aquí en México, en la región de la, de, mes, de la Recife Mesoamericano, lo están haciendo en Isla Mujeres, lo están haciendo en Cancún, lo van a hacer ahora, lo quieren hacer en Ciancán y aquí en Cozumel. Gran parte del sistema recifal mesoamericano. Sí, mira, tengo entendido que es, no está el yate y nosotros no hemos podido ir a verificar porque ha estado el, el puerto cerrado, este, tanto era lo primero que vamos a hacer a primera hora de lunes, este, pero se, está cerrado el puerto. Entonces, en cuanto yo voy a estar en contacto con las CEMAR, con las instancias, este, para ver. Bueno, nosotros no sancionamos, en, en ese caso nosotros invitamos a, a salir del, del área. Verificarán si hubo algún daño. Exactamente, sí, eso seguro, siempre lo hacemos. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.